пятый день июня в мире отмечается День Бега, а также День Воздушных Шариков. В честь этого редакция Ширины отрешила напомнить вам, кого и за что нужно догонять в современной истории Украины в нашей ежедневной рубрике «Таблетки для памяти». 5 июня 2002 года комиссия Конгресса США рассматривала возможность выделения Украине 159 миллионов долларов в 2003 финансовом году. Это предложение президента Буша на 20 миллионов меньше суммы, которая была заложена на 2002 год. Это было связано с нежеланием президента Кучмы отвечать требованиям Конгресса в вопросах демократических реформ. Как мы видим, Леонид Данилович старался сам решать внутренние вопросы без указаний извне. В июне 2008 года мэр Москвы Юрий Лужков выступил за выход России из договора о дружбе с Украиной, независимо от того, будет ли Украина вступать в НАТО. Но это же просто возмутительно – поступать так с Россией, которая полила на протяжении истории своей кровью всю крымскую землю. При таком подходе что будет с югом России? Я даже боюсь об этом подумать. На вопрос, существуют ли реальные механизмы для возвращения Крыма и Севастополя, Лужков сказал, для этого нужно остановить договор и перевести этот территориальный спор в международные правовые организации. Решать его спокойно, без каких-либо силовых приемов, за столом переговоров. Напомню, 12 мая 2008 года Юрий Лужков был объявлен персоной нонграта на территории Украины из-за действий, которые наносят ущерб национальным интересам Украины и ее территориальной целостности. 5 июня 2013 года российский журналист Евгений Киселев попросил у президента Виктора Януковича украинское гражданство. Ранее Киселев назвал президента Януковича умным и хитрым, и вполне политическим животным. Кстати, напомню, что украинское гражданство также хотел и телеведущий Савик Шустер. Но, как известно, он до сих пор вещает с телеэкранов, имея лишь паспорта Канады и Италии. В 2018 году президент Петр Порошенко заявил, что такие методы, как инсценировка убийства, вполне допустимы, чтобы защитить журналистов и свободу прессы. Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию El País. А о том, как это же издание написало о том, как испанский суд расследует дело о преследовании неонацистами Анатолия Шария, вы можете прочитать у нас на сайте. Ссылка в описании. Что? 5 июня 2020 года под зданием Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В это же время с трибуны Рады Аваков заявил, что в каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события. Но принципиально важно, как система МВД реагирует на эти события. Прав ли министр решать вам в комментариях? Вот такие топ-новости происходили в этот день. А уже завтра вы узнаете, как можно было Украине войти в Евросоюз без ассоциации, как Порошенко и Путин жали руки и почему мы с вами коллеги. А на сегодня все. Редакция Шаринет желает вам полетать на воздушном шаре.